presidenza, ringrazio la preside che ci ha concesso ancora una volta questa sala e quindi segretario possiamo procedere per l'appello, grazie. Palomba Carmine, Presente. Donna Luma Maria, Giovine Simona, Valestrini Luca, Tramontano Maria Neve, Somma Gennaro, Palomba Antonio, sì. Ospizio Anna Sempre Giustificata. Ok, passiamo all'approvazione dell'argomento dell iscritto al punto numero 1. Allora, possiamo... Non lo so.
Votiamo pure l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Astenuti? Ok, stesse proporzioni. Ok, il Consiglio approva. Quindi passiamo all'argomento numero 3, un'altra surroga del consigliere comunale, subentra al posto il dimissionario, la consigliera eh, Mafalda Chianese, subentra Vincenzo Aiello. Quindi auguriamo Vincenzo e la Grazie. Votiamo anche, votiamo anche per favore, chi è favorevole? Astenuti, stesso principio, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Okay. Chi è favorevole? Astenuti, stesse proporzioni. Consiglio Comunale approva. Argomento numero 4, altra surroga di consigliere comunale. Eh, eh, a seguito delle dimissioni del consigliere Alberto Grosso, subentra Davide Venieri. Accomodiamo Davide. Grazie. Quindi votiamo anche la terza surroga. Chi è favorevole? Astenuti, sempre come immediata esigibilità, favorevoli e astenuti due, giusto? Il Consiglio Comunale approva. Sì, prego. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Sarò breve, ma per me è doveroso dare i ringraziamenti. Sin dalla creazione del gruppo Siamo Piemonte abbiamo cercato di mettere insieme persone con determinate caratteristiche, serietà, lealtà, determinazione, competenze, ma soprattutto un amore proprio per il proprio paese, affinché lo si possa apprezzare per i punti di forza e per le potenzialità. Oggi possiamo dire che ci siamo riusciti, anzi siamo andati oltre, siamo riusciti a creare una grande famiglia dove ognuno guida l'altro e ognuno ha bisogno dell'altro. Un progetto che risiede nelle qualità delle persone che lo compongono. Per questo non potevamo restare inermi di fronte a un sistema elettorale che obbligava all'esclusione di alcuni. Sono certo che ancora prima di esprimere la preferenza, voi avete scelto il gruppo. Ce l'avete detto in tanti e ce lo dicete sempre. Un progetto immaginato insieme, nato insieme, da proseguire insieme. Abbiamo avuto anche la maturità di aspettare, di aspettare le priorità. Sono passati 113 giorni. Tutto questo è molto bello e io sono orgoglioso di far parte di questa favolosa squadra, valorosa squadra, per le persone che sono e che hanno dimostrato di essere, prima nei due anni di confronti che abbiamo avuto e poi per questi 113 giorni di amministrazione di Siamo Piemonte. Ma non dico perché ci sono solo delle, delle surroghe, lo dico da cittadino di Piemonte. Ringrazio l'assessore amico ingegnere Alberto Grosso, il consigliere Davide Venieri, il presidente Pasquale Somma per il loro smisurato amore per Piemonte e per i cittadini di Piemonte. Vi ringrazio per la vostra presenza quotidiana e costante sul territorio. Ringrazio l'assessore Annalisa Starace, l'assessore Mafalda Pianese per aver dimostrato capabilità, determinazione e sensibilità alle problematiche sociali, contabili, di gestione del personale e dei servizi. Ringrazio il vice sindaco Carmine Palumba per la propria esperienza e grande conoscitore della macchina comunale, sempre a dispensare utili direttive. Non ti ci ritrovi? <ride> Ringrazio il consigliere Maria Donna Luma, il consigliere Simona Iumine per la propria attenzione messa in campo nel risolvere i problemi dei propri suggerimenti con la propria naturalezza. Ringrazio il consigliere Luca Palestrieri, il consigliere Vincenzo Aiello per l'amore che hanno per il territorio, per l'ambiente e per gli innumerevoli progetti che insieme a tutta la squadra ormai abbiamo già presentato in soli tre mesi. Concludo i ringraziamenti, con, uh, ringraziamenti del gruppo di maggioranza ringraziando il sindaco Francesco Summa per la persona che ha reso possibile tutto questo. Ti ringrazio sindaco per il ruolo che stai svolgendo, per la preparazione che hai 
e per essere sempre all'altezza delle situazioni e delle circostanze. Ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio i dipendenti comunali, il segretario comunale, il dottoressa Ornella Rasta, veramente stanno dimostrando anche loro che avete grande appartenenza e spirito di collaborazione. Un ringrazio dal da cittadino di Piemonte, prima ancora che da consigliere comunale. Un ringraziamento voglio farlo anche alla passata amministrazione e voglio ringraziare anche tutti i consiglieri di minoranza. Vi ringrazio per la mia annessione a questo consiglio e vorrei dirvi che eh, nei primi incontri tematici che abbiamo fatto con il gruppo di Siamo Piemonte, eh, noi non abbiamo avuto paura della sconfitta perché già dai primi confronti abbiamo sempre pensato che un'opposizione è la vera prima risorsa di un paese. Eh, adesso non voglio dilungarmi, eh, voglio, voglio esprimere un pensiero ai, ai cittadini di Piemonte affinché possano trovare in me una, e in tutta la squadra eh, persone con le quali interloquire sui problemi e sulle, sulle possibili soluzioni. Da canto mio la promessa di impegnarmi incessantemente per quanto possibile fino alla risoluzione del problema e di accettare senza eh, riserve le deleghe che il sindaco vorrà affidarmi per il conseguimento degli obiettivi programmatici. Grazie a tutti. Grazie Mario per, per le parole. Allora, passiamo all'argomento numero 5, ratifica quarta variazione al bilancio di pensione 2022-2024. Invitiamo l'assessore Starace e l'assessore Mafalda ad accomodarsi. Prego. Sì, partecipano alla discussione in quanto allora, sulla, su questo punto relazione alla stessa luce. Ah, io, scusa, Alberto, invitiamo anche a te a sedersi, quindi e riportiamo al verbale che partecipa e consiglio anche gli assessori senza diritto di voto. Ok, prego Assessore Stalace. Prendo io la parola perché si tratta di variazioni eh, su tematiche sociali. Allora, la quarta variazione è appunto la ratifica deliberata il 4 agosto 2022 per eh, inserire Uh, il fondo del Ministero uh, delle politiche per la famiglia uh, di 478.900 euro uh, per i fondi per la casa famiglia di stranieri non accompagnati. Uh, e questa variazione appunto uh, è dovuta in quanto questi fondi arrivano appunto a coprire le spese per, uh, per il momento per una casa, una, una casa famiglia al momento ci sono sei ragazzi uh, che stiamo accogliendo, che il comune di Pimonte sta accogliendo, il sindaco e il loro tutore, li abbiamo conosciuti, siamo stati anche da loro, uh, vengono da storie davvero drammatiche. Uh, il Ministero degli Interni ha um, la possibilità di dare dei fondi ai comuni per accoglierli appunto in casa e appartamento uh, per dargli um, la possibilità di integrarsi. Sono ragazzi che scappano da paesi in guerra, uh, da, da paesi in difficoltà e qui hanno trovato un paese accogliente, uh, delle operatrici molto attente, una coordinatrice sensibile uh, e un appartamento ben um, appunto, uh, adatto alle loro esigenze. Uh, L'altra variazione invece uh, riguarda sempre un fondo che è um, il Dipartimento sempre per la famiglia ha erogato per tutti i comuni, per i centri estivi, che però diciamo che è stato approvato dalla, dalla famiglia, dal, dal Dipartimento soltanto ad agosto. Per questo motivo invece di centri estivi faremo delle attività educative, comunque si parla di attività educative non fatte in estate ma in autunno. E quindi è stato fatto un avviso per la cifra di 7.543 euro, 49. Uh, verranno fatte delle attività appunto, educative volte al rafforzamento delle, uh, delle competenze STEM uh, per i ragazzi, sarebbero le competenze sulle materie scientifiche uh, per rafforzare le competenze genitoriali 
quindi si faranno attività uh, come sono state mh, dalla proposta uh, che è pervenuta, l'unica proposta pervenuta, uh, rafforzare appunto uh, la, le, 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 le competenze genitoriali, quindi attività uh, per la prevenzione del disagio in, di famiglia de, 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 dell'adolescenza, perché sono rivolti anche ai ragazzi fino ai 16 anni. Uh, e anche attività aggregative. Uh, il Dipartimento per la Famiglia ha erogato questi fondi uh, purtroppo il 44% in meno rispetto all'anno scorso, uh, però uh, sono utili appunto per, uh, per aiutare questi ragazzi dopo questi anni di pandemia che li ha molto isolati. Speriamo di, uh, di fare belle attività insieme a, alle associazioni che hanno presentato la proposta. riguarda le elezioni amministrative, se vi sarà necessità di operare una variazione uh, di bilancio al fine di prevedere le spese necessarie appunto per le consultazioni elettorali del 25 settembre. Tali spese verranno rimborsate dallo Stato a seguito uh, della presentazione del conto. Le spese sono pari a 9.675 euro come dalle libera di giugno del 4 agosto 2022, numero 89. Un'altra ratifica invece riguarda uh, il, il rincare del costo dell'energia, infatti lo Stato con il decreto del 1 giugno 2022 conferisce al Comune di Pimonte 11.581 euro a titolo di contributi per fronteggiare l'emergenza. Con la ratifica della variazione odierna si chiede di approvare uh, da parte del Consiglio la variazione fatta dalla Giunta Comunale con i poteri uh, dell'urgenza in quanto la normativa demanda all'organo consigliare la ratifica entro 60 giorni eh, appunto dall'approvazione. Eh, in questo caso trattasi della delibera di giunta sempre 89 del 4 agosto 2022. Ok, grazie. Grazie Assessore Corano Falda Tianese, Annalisa Sarace. Andorio vuoi intervenire su questi ratifici? Niente, allora passiamo direttamente alla votazione. Passiamo alla votazione, chi è favorevole all'approvazione? Unanimità, quindi passiamo all'immediata immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanimità, il Consiglio Comunale approva. Passiamo all'argomento numero 6 dell'ordine del giorno, la tipica quinta variazione al bilancio armonizzato 2022-2024, approvato in giunta comunale il 13 novembre 2022. Relazione l'assessore Stara. Ah, no, voi per... no, facevamo. Alza... Ah, ok. Prego, vice sindaco. Buonasera a tutti. Relazione io in quanto sono anche assessore delegato a Cimitero. Vi è stata questa variazione di bilancia che sono di 70.000 euro, sono dei fondi che vengono per il risparmio energetico. Quindi abbiamo in seguito a un sopralluogo effettuato nel cimitero, sullo stabile, non sulla zona aperta, diciamo così, si sono riscontrate un sacco di anomalie con perdita di acqua e roba varia. Quindi con l'ufficio preposto eh, sia dal punto di vista tecnico che la responsabile del cimitero, Anna Maria Donna Roma, si è, si è provveduto a fare un sopralluogo e ci stanno queste incongruenze per quanto riguarda queste perdite enormi. E abbiamo deciso di mettere questi 70.000 euro sulla, sulla palazzina del cimitero, i quali 70.000 euro bisogna dire che mh, eh, da quest'anno, dal 2022, sono, possono essere usati sia il 50% a risparmio energetico che viene usata diciamo, dell'intonaco dell speciale, l'intonaco termico si chiama, e sia per quanto riguarda eh, diciamo, la strutturazione a livello proprio di calcinaccio e roba varia, eh, anche per il ferro e roba varia. Quindi mh, abbiamo deciso anche, cioè l'ufficio tramite eh, eh, sempre il dirigente architetto Donna Rumma insieme a Palumo, c'è stato anche un affidamento di questa opera eh, dopo i morti, dopo i defunti, la festa dei defunti partiranno i lavori della palazzina quindi eh, si passa alla votazione di questa variazione di bilancio 
ovih pregovora. Ok, grazie Carmine, però passiamo alla votazione. No, 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 ah, sì. no. per me va bene, non ci sono problemi, perché io questa qua è sulla efficientemente energetico, già avevamo già anche noi un programma di farlo, perché anche con la nostra 70.000 euro penso che si riesce solo... Buonasera, buonasera a tutti. Eh, già siamo a conoscenza di questa cosa perché con l'architetto Donna Roma già ci eravamo programmati di fare questi lavori con i soldi di trasferimento che arrivavano da, dalla città metropolitana per l'efficientamento energetico. Comunque, a me mi fa piacere che iniziano questi lavori, però sono 70.000 euro, penso che non si riesce a fare ben poco, ben poco perché ci sono delle infiltrazioni, eh, dei solai che si devono rifare, pavimentazione, tutti gli arrazzi. Comunque, e lo fanno per 70, va bene, cazzo, ci fa molto molto piacere. Per me il mio voto è favorito. Mi fa piacere, passiamo la parola al Presidente. No, no, eh. Eh, già, 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 va bene. Allora fare questa dichiarazione di voto del consigliere Sol, grazie. Allora passiamo allora alla votazione, chi è favorevole? Con astenuti 1. Prego, sono certo. di bilancio precedenti per le quali si tratta di contributi e quindi un atto dovuto, in questo caso c'è una serie di discussionalità politiche rispetto alla quale non mi sento di dare un voto contrario perché i lavori al cimitero sono comunque importanti per questo, però nell'ottica di una visione più completa onestamente non potrebbero essere, come dire, si potrebbe fare anche una votazione diciamo, pesata anche gli interessi diversi rispetto ad altri edifici e altre priorità, non essendo in questo momento in grado, non avendo la contezza di quelle che sono le priorità, preferisco a stendere, spero di essere stato felice in questo senso. Okay. Grazie al consigliere Palummo, dobbiamo riportare la dichiarazione di del... Ok, quindi passiamo alla votazione di media di esecutibilità. Favorevoli? Astenuti 1, grazie. Argomento numero 7 all'ordine del giorno, ratifica sesta variazione di bilancio di previsione 2022-2024 approvata in giunta comunale con atto numero 105 del 22 9 2022. Relaziona l'assessore Stalace. Prego, assessore. Allora, come diceva il presidente Pasquale, si tratta di una delibera di giunta comunale del 13 settembre 2022, numero 105, dove la giunta ha portato una relazione in via di urgenza per prevedere le spese occorrenti per la sanificazione dei seggi elettorali appunto dopo le consultazioni del 25 settembre, così come la normativa dello Stato per attuare il protocollo sanitario anti-Covid, anche eh, alle consultazioni elementari, eh, scusi, scusate, elettorali. Eh, quindi sono stati appostati 1.500 euro a bilancio e per le suddette spese di sanificazione, così come per le precedenti, verranno rimborsate dallo Stato. Sempre in questa variazione di bilancio sono stati appostati 15.000 euro che lo Stato, nello specifico il Ministero, per la transizione ecologica destinata al Comune di Piemonte con l'acquisto di mangia plastica. Grazie Assessore, allora passiamo alla votazione. Okay. Allora, favorevoli? Allora, unanimità. Passiamo pure alle pene di eseguibilità. Favorevoli? Ok, unanimità. Il Consiglio Comunale approva. Argomento numero 9, no, argomento numero 8. All'ordine del giorno, decreto legislativo 118 barra 2011, presa d'atto gruppo amministrazione pubblica comune di Pimonte nel rispetto del principio applicabile del bilancio consolidato. Relazione sempre, l'assessore Stalace, prego. Allora, con questa proposta di delibera, eh, redatta dall'ufficio finanziario, 
si procede a una, una presa d'atto del gruppo amministrazione pubblica del comune di Pimonte. La legge prevede che ogni comune debba effettuare annualmente una ricognizione delle partecipazioni eh, delle aziende pubbliche possedute. Dalla relazione effettuata dall'area finanziaria, eh, secondo i dati trasmessi eh, il, dal GAL per le protette da Asmen, Asmenet, che eh, sono gli organismi partecipati al comune di Pimonte, eh, non emerge la necessità di effettuare il bilancio consolidato, in quanto sia il GAL che Asmenet sono società appunto partecipate che eh, eh, impongono il, il bilancio consolidato solo nel caso in cui eh, le, le partecipate superano il 10% del, dei, degli indici che si ottengono tra il totale d'attivo, il patrimonio netto e i ricavi. Per cui visto che sia per il GAL eh, sia per Asmenet non viene superata la soglia del 10% in relazione al fatto che il GAL è, è la partecipazione è dell'1,43% di Asmenet è dell'1,30%, eh, non si prevede appunto il, uh, di effettuare il bilancio consolidato. Grazie Assessore, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Una limita. Immediata eseguibilità, favorevoli? Unanimità. Il Consiglio Comunale approva. Allora, passiamo all'argomento numero 9, dell'ordine di giorno, proroga della Convenzione per l'esercizio congiunto delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Pimonte e Corbara. Approvazione dello schema di convenzione. Allora, in questo caso, ragazzi, certamente il segretario non è altro che la proroga di un ulteriore anno con il Comune di Corbara per per averci un altro anno qui con noi e intanto voglio dire giusto una cosa che il segretario comunale ha rinunciato a un incarico molto più alto di un comune molto più grande proprio per rimanere a Pimonte e questo ci, ci onora e ci capisce e ci ringrazio la parte mia e la parte di tutto il sito e vuole aggiungere qualcosa il sindaco? prego Sì, volevo solo semplicemente aggiungere oltre a tutti i complimenti che il Presidente ha già fatto al, al nostro segretario comunale Ornella Nasta e che sono sicuramente condivisi anche dai membri dell'opposizione perché so che c'è una stima eh, reciproca eh, per gli anni eh, di, di lavoro che sono stati fatti insieme, però da un punto di vista eh, più prettamente contabile mi preme eh, aggiungere che è necessario per un comune, eh, per un ente comunale delle nostre dimensioni eh, dividere il la figura del segretario comunale con un altro ente eh, che sia di pari impegno, quindi non troppo eh, gravoso. E quindi finché noi riusciamo a eh, unire le due cose, quindi eh, mantenere il risparmio eh, che questa situazione ci, ci dà, ci concede e eh, unire anche la professionalità della dottoressa Nasta, questa è la cosa che noi desideravamo fare e continuiamo a dire il solco di quello che è già stato fatto in passato. Allora possiamo passare alla votazione, chi è favorevole? Quindi un'unità e ripetiamo se mobilità pure. Ok, così la comunità approva. Allora passiamo al prossimo argomento, quello è il numero 10. Approvazione, regolamento per il funzionamento della giunta comunale. Questo è quello che argomento che abbiamo sospeso. Vabbè, relazione direttamente.
conclusa la possibilità per le giunte comunali di eh, convocarsi e di riunirsi da remoto e che eh, laddove comunque la giunta avesse voluto scegliere questa modalità di, coll di, coll di collegamento ci sarebbe stata l'esigenza di dotarsi di un apposito regolamento. Siccome gli unici regolamenti che sono di competenza e l'approvazione della giunta comunale sono soltanto quelli in materia di personale, eh, anche in questo caso era necessario che il regolamento della giunta comunale venisse ad essere approvato dall'organo consigliare. Eh, pertanto diciamo, è lo stesso regolamento che, si era, che era stato proposto nella precedente seduta e stavolta si, si, si aspita che comunque vi sia l'approvazione. Sì, ok, vi voglio intervenire su questa cosa, Antonio, ho visto. Okay, no. Va bene, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Quindi passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Ok. Il Consiglio Comunale approva. Allora, argomento numero 11. Adozione del regolamento per la gestione delle relazioni liberali. Questo è sempre per l'altro argomento che abbiamo discusso. Generazione direttamente io. Quindi si è tenuto pertanto di approvare un apposito regolamento che integrato la disciplina codicistica detti norme in materia di atti di liberalità fattivi a favore del comune, intendendosi per atti di liberalità quegli atti che con spirito di generosità a cui non corrisponde pertanto alcun interesse economico ed alcun corrispettivo determinano un arricchimento patrimoniale in favore del comune a fronte di un parimento del donante. Le condizioni stabilite dal regolamento non sono superiori a 10.000 euro. Quindi facendo un esempio pratico, se si intende donare ad esempio qualcosa alla scuola in questo caso, che è superiore ad esempio a 5.000 5 euro, si fa sempre una procedura di scelta di lavoratore attraverso la piattaforma MEPA. Quindi questo è da solo da spiegare. Va bene? Quindi qualcuno vuole intervenire? No, questo va bene. Passiamo alla votazione, segretario. Allora, va bene. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Immediata esecutività. Ok. Il Consiglio Comunale approva. Argomento numero 12. Approvazione del regolamento nonno e nonna vigile 2022-2023. In questo caso è l'azione. Assessore Acchianese, prego. Allora, ci tengo particolarmente a questo regolamento, a spiegarlo bene in consiglio, perché eh, sicuramente metteremo eh, un avviso sull'albo pretorio del comune, ma spiegarlo di persona è tutt'altro. Uh, tra gli obiettivi primari che ha la nostra amministrazione comunale c'è quello di garantire Uh, sia ai cittadini elevati standard di sicurezza in primis uh, relativi alla sicurezza dei bambini uh, sia al, al decoro urbano ma soprattutto uh, la nostra amministrazione ci tiene all'attivazione proprio di meccanismi di cittadinanza attiva uh, cosa vuol dire? Uh, io intendo, io come me la, la nostra amministrazione uh, intende, ritiene che i nonni non siano persone soltanto uh, ormai in pensione, ormai uh, da accudire. Uh, io invece vedo uh, i nonni come persone ancora attive, ancora da coinvolgere nella società. Per questo uh, vogliamo appunto uh, indire questo regolamento per reclutare uh, una decina di nonni, sia uomini sia donne, vigili. Cosa si intende per vigili? Non soltanto appunto uh, coloro che vigilano sull'entrata, sull sull'uscita dei, dei ragazzi a scuola, eh, come già qualche anno fa, anni e anni fa si faceva, ma che vigilino anche sulla, sul, su, sulle regole, eh, sul decoro urbano, sul senso civico, quindi che siano delle nostre sentinelle sul territorio, che facciano da supporto anche alla Polizia Municipale nel segnalare eventuali eh, anomalie, eventuali appunto, eh, violazioni del, del decoro urbano, della civiltà. Eh, e questi, questi vigili che verranno reclutati possono essere, eh, devono avere alcuni requisiti, ora ve li leggo perché 
eh, sono sicura che rimarrà più impresso eh, letto da me piuttosto che letto dal da un computer. Allora, devono uh, avere almeno, uh, devono essere in pensione ovviamente, uh, residenti nel comune di Rimonte con età compresa tra i 60 e i 75 anni, essere in possesso di idoneità psicofisica dimostrata mediante certificato medico uh, che non sia anteriore a tre mesi, godere dei diritti civili e politici, non essere stati condannati ovviamente uh, e poi saranno oggetto questi nonni reclutati di un corso di formazione eh, fatto insieme a noi dal comandante dei vigili, il nostro Francesco Manzi. Eh, avranno priorità diciamo, di punteggio perché se ci saranno più eh, persone che si presenteranno do dovremo ovviamente attribuire un po' un punteggio ad ognuno. Eh, tra i vari punteggi eh, abbiamo inserito che Uh, siano uh, ex appartenenti alle forze dell'ordine in congedo per pensione, abbiano dei punti in più ovviamente chi già ha prestato servizio uh, sia come polizia municipale sia polizia di stato con Carabinieri ha già quella predisposizione per poter continuare anche in pensione a dare una mano proprio in questo senso, uh, ma questo non, non preclude uh, che possano partecipare tutti. Uh, anche insegnanti in pensione avranno un piccolo punteggio in più, uh, l'età un po' più giovane avrà una priorità rispetto a una, una, una un po' più anziana, questo per garantire maggiore forza. Uh, io mi auguro che tanti vogliano partecipare, possano diventare davvero uh, cittadini attivi, uh, non a parole come ci siamo sempre detti, ma nei fatti. Uh, verrà presto appunto pubblicato uh, e quindi poi uh, avranno questi, questi due compiti principali appunto accompagnare con i dispositivi che la Polizia Municipale gli darà uh, i ragazzi all'uscita all'entrata di scuola quindi dargli una mano anche all'uscita dei pulmini uh, ad attraversare la strada uh, ma anche saranno vigili del territorio quindi se si accorgeranno che qualcuno uh, non, non rispetta il decoro urbano o appunto le regole del vivere civile possono darci una mano a segnalare e a, e a prendere una soluzione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Mafalda, vi invito anche questa sera, se c'è qualche nonno già disponibile, magari dopo Mafalda ti, 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 ti inizia già a dare la lezione, così anticipiamo un po' di tempo, va bene? Okay. Per chiamare a dire, esatto, bravo. Eh, esatto, eh. Eh, bravo. Bravo. Ok, bravo. Ok, bravo. Proseguiamo, quindi passiamo alla votazione. Ok. Favorevoli al regolamento? Vuoi fare la dichiarazione di voto? Ah, una questione di gruppo?
Sì, sì, si può fare. Sì, come no, come no. Sì, allora, no, devo citare, era la professionessa Dutaria, però ci fu proprio fatta una convocazione eh, ed era presente sia il consigliere Tramontano, il consigliere Sommente, la consigliera Ospizio, dove comunque fu manifestato da parte dell'amministrazione la possibilità anche di ovviare, quindi di superare questa disposizione che comunque era riduttiva e rimanevo con l'intento che a mezzo tempo poi ci sarebbe stata l'indicazione. Eh, forse c'è stato un misunderstanding sui passaggi, però voglio dire se lo si fa anche questa seduta ben venga in modo tale che comunque assolutamente lo diamo a tempo verbale che sia anche diciamo, proceduto alla nomina di capigruppo. Se volete procedere alla nomina alla pubblicazione di questi nuovi gruppi, lo facciamo in questa sede e lo mettiamo a bene. Giusto, segretario? Ok, prego. Come capogruppo di Montevideo, io sono io, Gennaro Somma, e Antonio, passiamo a parlare. Allora, sindaco, tu vuoi fare un nome del nostro capogruppo? Prego. Allora, il nostro capogruppo è Simona Iovine. E poi si presenterà in altra sede. Ok, sindaco, qui mettiamo, verbalizziamo che non quindi per il gruppo. Siamo Pimonte e Simona Iovine, per il gruppo Pimonte e Viva Somma Gennaro e per il, il gruppo Pimonte e per il bene comune, giusto Antonio? Eh, Antonio Palumbo, ok? Grazie. Io parlo di Emmanuel. No, perché questo è importante, il bene comune. No, è importantissimo. Allora, qui dobbiamo passare la votazione dell'argomento numero 12, approvazione dell'argomento non già che hanno relazionato l'assessore a Chianese. Quindi chi è favorevole? Unanimità, quindi anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Il Consiglio Comunale approva. Sì. sinergico e efficace possibile, perché sappiamo bene che l'ufficio è sottodimensionato. Adesso, eh, quindi è una questione dell'ordine pubblico, deve essere centrata in questa sede amministrativa, quindi coinvolge soprattutto, al di là dei nomi, le persone che, sono, che hanno fatto parte del Consiglio dell'Ordine che attualmente sono, sono in riposo. Al di là della, della, diciamo, della, della, del presidio, dell'entrata, dell'uscita delle scuole, diciamo, per la tutela dell'ordine pubblico, supportare quanto più possibile l'ufficio del servizio di base. Quindi non deve essere, non deve essere così sporadica, deve essere iniziativa inserita in un sistema diciamo, di, di attività che vanno a tutelare il pubblico della sicurezza pubblica, che vanno dalle vite al sistema di video sorveglianza che deve essere implementato, al coinvolgimento di persone che possono tutelare, diciamo, possono contribuire, chiaramente poi c'è un problema diciamo, di, di, diciamo, di sinergia con il comando carabinieri e il comando di servizio municipale, per queste persone non è che possono avere la possibilità di intervenire, però è importante che il presidio della legalità e della sicurezza sia incrementato, altro io dico al di là dell'ingresso e dell'uscita delle scuole, eh, al di là del decoro, proprio come diciamo, presenza, come maggiore presenza sul decoro. Esatto, è una serie di fenomeni che possono essere almeno dire, meglio, meglio monitorati. Questo è il senso. Grazie Antonio, quindi passiamo all'argomento numero 13 dell'ordine del giorno approvazione regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relazione all'assessore Stalace prego eh, 
nelle more della riattivazione del mercato eh, che seguirà il punto successivo abbiamo ritenuto necessario eh, rifare il regolamento comunale adattandolo alla legge 7 eh, del 27 aprile 2020 regionale che appunto eh, regolamentava il commercio sulle aree pubbliche. E un atto doveroso perché senza questo regolamento non potevamo diciamo, eh, riattivare il mercato che era stato eh, sospeso nel 2020, per cui abbiamo semplicemente eh, studiato una legge e fatto in modo che il regolamento sia quanto più affine a questa. Grazie Assessore Stalace, passiamo alla votazione. Okay. Chi è favorevole? Ah, Aste... Silenzio, prego. Astenuti? Accetto, contrario, come eh. mm. Vuoi intervenire? Attò, prego, prego. Mm. Vai, tante, tante, tante. Non abbiamo Ok, ora che abbiamo i capi gruppo sarà più, molto più semplice, faremo le conferenze dei capi gruppo, magari poi anche, eh certo, anche per la trasmissione del libro di giunta. Ok? Quindi abbiamo messo per quale dichiarazione di voto della sezione del capogruppo Palummo. Ok, dichiarazione di voto in merito a questo regolamento? No? Ok, possiamo passare alla, alla votazione. Allora, chi è favorevole? Abbiamo già votato. Favorevole, rivotiamo un'altra volta, sì. Allora, chi è favorevole? Astenuti? Quindi sono tre astenuti. Quindi passiamo all'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti, 3, quindi il Consiglio Comunale approva. Passiamo all'argomento numero 14, e l'ordine del giorno, riattivazione del mercato domenicale nell'area ubicata lungo la ex SS366, foglio 5, 44 15, 54 e 34 di proprietà comunale. Relazione sempre... Allora, prego. prego. Della Cinecchia Sinico, scusate. Sei fissato ad andare a testa, Pasquale? Eh, grazie a te. Come ben sapete, il mercato è il nostro intento come amministrazione da far sì che il mercato domenicale sia riaperto. Uh, questa amministrazione è proprio come uno dei suoi punti che ha detto anche dal parco. Uh, abbiamo a prima, se vogliamo fare un excursus uh, all'epoca, veniva fatta nel 85 sulla, proprio sulla statale, poi è stato spostato nel, 2000, nel, 2000, nel 1989, precisamente l'11 aprile, sopra la chiesa, uh, nello spazio di proprietà dell'ex sindaco Palumbo, fino a poi nel 2011 uh, si è pensato di uh, portarlo dietro, diciamo, di fronte al cimitero. Eh, però eh, noi eh, come amministrazione all'epoca con eh, il dottore Dattilo lo portavamo dietro al cimitero. Eh, dopo un poco di tempo questo mercato è stato chiuso perché eh, l'amministrazione la, che ha vinto le elezioni diceva che c'erano quei problemi di ordine proprio pubblico che stavano sulla stradale, quindi eh, venne chiuso. Poi venne rifatto per un breve periodo sopra la chiesa ed è stato chiuso eh, per colpa del Covid, del Covid. Allora, il nostro intento, eh, visto che abbiamo preso i pareri preposti sia dell'ufficio urbanistico, sia dell'ufficio dei vicini urbani eh, e anche diciamo dell'ASR, il quale però ci ha messo delle prescrizioni lì dietro che noi stiamo provvedendo a risolvere. Ovviamente metteremo dei bagni chimici lì dietro eh, per far sì che il mercato funzioni, eh, però abbiamo riscontrato, perché non è stata ancora aperta, abbiamo riscontrato che le licenze eh, degli ambulanti erano scadute da 3-4 anni, quindi 
abbiamo dovuto rifare una gara eh, a livello regionale si è dovuto andare varie volte alla regione per far sì che questa procedura è un poco eh, un po più lunga rispetto agli anni addietro quindi eh, dobbiamo seguire tutte le normative quindi passo la parola questa è un presa d'atto per quanto riguarda il consiglio comunale di questa area però eh, per via provvisoria no, non è per via definitiva in quanto eh, si, si provvederà tramite PUC a trovare un'area stabile per far sì che questo mercato sia stabilmente nella zona che andremo poi a verificare tutti insieme anche con eh, diciamo, i, i consiglieri dell'opposizione. Passo la parola al Presidente. Grazie della parola Vice Sindaco. Volevi aggiungere qualcosa? Annalisa, visto il lavoro che hai fatto per Sante su questa cosa? No? Va bene. Allora. Ah, bene, sì. okay. uh, si deve fare anche, giustamente, Antonio ha detto, mi ero dimenticato, la gara degli stadi per quanto riguarda eh, le postazioni, che sono 13. Eh, no, 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 Antonio diceva questa sì, 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 non è stata ancora fatta, questo per certo. Bene, se possiamo passare la votazione. Ah, ok, c'è il capogruppo Somma che vuole intervenire. Prego. Chiedo dei chiarimenti. In merito a questa apertura del mercato sulla statale. Allora, se mi dicono che prima cosa è in zona rossa, allora noi siamo i primi che vogliamo il mercato, perché poi voglio essere spiegato come mai. Noi abbiamo fatto una richiesta nel 2021, anche noi all'ASN, che ci ha dato i pareri, a Via Cantonelle sotto e c'eravamo tutti gli allegati, gli stati che ci hanno fatto le dovute prescrizioni. Perché da sotto è stato dislocato sopra, anzi per un rispetto dei morti. Ma sicuramente io lo tengo conto non perché non voglio il mercato, non perché non voglio il mercato, perché il mercato io lo voglio e ho combattuto per il mercato perché si doveva fare sotto qua zona russa mi dicono che il comandante che ha fatto non lo so che non, non, è una strada, eh sì, sì, che non è una strada di pericolo a me mi risulta solo tre mortali tre mortali là dietro no 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 vabbè poi ci stanno anche le forze dell'ordine poi lo sanno poi, se sono successi investimenti a pedoni solo io sono tre mortali sono morte tre persone là dietro una macchina è andata nel burrone, eh, un'altra signora che si è capovolta con la macchina ed è morta, ultimamente anche un'altra macchina che si è capovolta, oh, se mi dite che quella là c'è una sicurezza. Poi un'altra cosa, io ho chiesto il giorno 7 settembre tutti i documenti, i documenti inerenti al mercato, stamattina mi è arrivata una paginetta di uno, e non mi è arrivato niente. I pareri dell'ASL dove stanno? Perché se danno i pareri là dietro, su zona rossa, e poi vogliono usare i bagni del cimitero, io per me non sono d'accordo. Bagni chimici. Bagni chimici. Va bene, però, eh, però zona rossa è proprio decoroso, un rispetto per i morti, altrimenti l'anno prossimo ci sentiamo pure il giostro. Ci sentiamo pure il giostro là dentro. Se questo qua, poi, voi quello che voglio essere spiegato, come mai da, da sotto è stato spostato sopra? Se mi potete dare una spiegazione, grazie. Allora, chi vuole replicare? Chi deve? Perché ci stanno tutti i dossi. Sono sulla zona Per le repliche sulla zona rossa, prego, consigliere Summa. No, volevo un attimo replicare sul fatto del, del consigliere Summa, sul, sulla questione della zona rossa. La zona rossa è una zona a rischio sociologico sì. ma quando si presentano sì. eventi quando si presentano eventi eh, quando si sì, però gli eventi ovviamente se ci dovessero essere degli eventi o delle previsioni come eh, prassi della protezione civile la protezione civile ma, no, avverte no, ti voglio dire no, no, perché così confondiamo le persone no, la zona rossa no, no, perché altrimenti no, dovremmo chiudere anche la statale e meno le macchine potrebbero camminare sulla statale perché anche la statale è zona rossa quindi la zona rossa non c'è è zona rossa è zona rossa, è zona rossa, 
però quando la zona è rossa sì, se ci sono tutto a posto però non è perché da sotto è stato con... su questo io, io, io ho, uh, ho parlato della zona rossa adesso passo la parola all'assessore all'assessore ma se un attimo come va la L'attivazione di un mercato sperimentale, invece noi oggi stiamo riattivando un mercato. No, il nostro non è sperimentale, il nostro è ordinario. Noi stiamo riattivando, noi stiamo riattivando il mercato ordinario, quello che sembra sì. Quello era un mercato sperimentale fatto su un'altra zona. Secondo noi, secondo noi, quella zona ovviamente deve essere messa in sicurezza, questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda invece quello che lei ha chiesto sulla PEC, mi risulta che lei ha chiesto gli atti che noi abbiamo mandato alla regione, per cui non abbiamo mandato semplicemente quello che abbiamo mandato alla regione. Se invece era più dettagliato e ci chiedeva altro, potremmo comunque mandarci un'altra per crediamo tutte le informazioni in vento. Io mando la presa di questo di dell'autore che guarda il fascismo, tranquillamente. Ma non c'è nessun problema, perché noi stiamo cercando di riattivare il mercato secondo tutte le nostre criterie. Domani però le facciamo tutti i dopi. Non c'è problema, guarda, siamo a disposizione vostra. No, non ci sarà il parere. Non ci sarà. Ce l'avete il parere? E come mai non ci sta per il dialogo? Questa è la proposta. Questa è la proposta. No, no, il parere dell'altro. Abbiamo ricevuto delle prescrizioni. Prima che il mercato venga qua. Prima che il mercato venga negli allegati, come mai non ci sono? Allora, a me non mi risulta. Se avete fatto la trasmissione degli altri, non mi risulta che lei l'abbia chiesto nella PEC. No, no, nell'ordine del giorno, come mai non ci sono gli allegati? Ma nell'allegato c'è la sezione della PEC. Forse c'è la casma, non ci do più. Gli allegati dentro le delibere, non ci sono. Noi domani mattina se viene ci sono tutti, eh, abbiamo avuto delle prescrizioni, ovviamente se, se non adempiamo le gestioni no, non no, possiamo no, fare Io voglio il chiarimento perché poi lo faranno le sedi opportune, no, certo. perché è stato spostato da sotto a sopra, questo ci fa dei chiarimenti. Ma anche okay. noi abbiamo chiesto che chiarimenti in merito al, alle strutture del mercato, che invece risulta che dal 2012 al 2020 il mercato è stato fatto abusivamente su un'altra area privata e, ci, e mi risulta tra l'altro, sì, se viene domani guardiamo insieme, sì, e domani guardiamo insieme anche il fatto che dal 2018 al 2020 non ci risultano concessioni, quindi la maggior parte dei... Uh, non la maggior parte, il, uh, solo un mercatario aveva la concessione nel 2020. Dal, dal 2018 al 2020 mi risulta che, che i mercatari non hanno la concessione. Ma se viene domani mattina la guardiamo del, insieme. È competenza del dirigente a vedere se c'erano abusivi. Ci stavano. Vediamo sì. insieme domani. Chiedetelo. Eh, 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 allora, eh, domani il consigliere è solo al comune, tu gli, gli proprio un po' tutti questi altri eh, consigli. Eh, Andiamo a testa al tono, va bene? Ah, no, no, prego. Su quelli che aprono il mercato. Si stanno facendo qualcosa di strano. Ci pure in mezzo. Non ci interessa qualcuno, non lo so. Non ci interessa quello che dice. Non mi interessa. 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 Non mi
che possa praticamente discutere su quello che può essere la soluzione migliore possibile. Noi pensiamo che deve essere il PUC poi a individuare, in serie diciamo, di approccio del PUC, deve essere l'area più idonea, sì, ma, si, ma sicuramente non può essere quella. La regolazione del mercato eh, è una cosa. Però io non ho interrotto, mi scusi. Non sono così intemperante oggi. Allora, eh, la questione è perché, diciamo, a, no, a memoria mia, il mercato si spostato, è un sede urbano, è un controsenso rispetto all'attività certosina per la quale vi congrano, come state portando avanti, di pulizia, di decoro, di immagine, di Vincenzo Aiello, di, di, di marketing turistico, portare il mercato lì. Perché c'è il PF di Sari, adesso in paese abbiamo questa, abbiamo, abbiamo, abbiamo oltre che vicino al cimitero, vabbè, ma in realtà che all'ingresso del paese dire, è un'immagine, a meno che noi cominciamo a dire, imponiamo che il mercato si svolga in casette in legno particolari, cominciamo a dare questo tipo di indicazioni, allora cominciamo un altro, ma così come il mercato messo lì è qualcosa che non è accettabile a mio avviso. E quindi, eh, no, mi faccio un altro completare. Detto questo, c'è cioè una questione diciamo, tecnica della delibera, la delibera così come non può essere approvata, perché non esiste delibera che rimanda a un parere non ancora acquisito, al parere da acquisire dell'ASL, la delibera cita, io l'ho letta, fa riferimento ad un parere ancora da acquisire cioè voi stessi consiglieri come fate a tutelarvi votando una delibera rispetto a quello un parere vincolante non è ancora acquisito agli altri o che, o che, o, o che imponga delle prescrizioni che non abbiamo visto ma per quanto imponga delle prescrizioni prima si può temperare le prescrizioni l'ASLA verifica l'ottemperanza delle prescrizioni e poi si porta in consiglio e si può, il consiglio può decidere di approvare o meno quindi è un di voi come consiglieri che state secondo me esponendo ad un rischio abbastanza evidente poi c'è un problema ancora più importante che è quello che il mercato deve essere l'area sottostante, dove è sempre più opportuno in questa fase ubicarlo, e aggiungo di più, non come facciamo come, dire, ma come invito, se non c'è, se c'è una scelta definitiva da qui a un anno, cioè se è stati in grado di individuare un'area più opportuna, che non può essere quella, perché se quella sarà l'area del mercato, dire, penso che non è dire, una cosa che non può essere accettata, a mio avviso, nel frattempo posso farmi carico di parlare con la mia famiglia e di spostarlo temporaneamente sull'area di nostra proprietà, perché non vado in mezzo alla strada. Questo è da diciamo, lì non può stare il mercato, non sentite. Per cortesia ve lo chiedo, vi cioè, invito a riflettere. Okay. È l'unico mercato in giorno. Un attimo su. Questa è la delibera, no, scusa. La delibera c'è scritto, vista a tal proposito, l'ordinanza sindacale numero 13 del 6 3 2020 è stato sospeso il mercato domenicale a seguito del Covid. E non sto dicendo, non sto dicendo. Poi, sì, il Covid sì. Poi la delibera dice, la delibera di Consiglio Comunale dice di prendere atto, di considerare tutto quanto sopra spesso parte integrale e sostanziale della delibera sì, di riattivare in via per, provvisoria e temporanea nelle mole dell'individuazione di un'area in sede definitiva con l'approvazione del PUC. Non mai che è un'area definitiva. Anche sotto, perché, non, perché non vi sta bene sotto? Perché, ma ma c'è stato il parere dell'asta, c'è stato il parere dell'asta, ce l'ha dato, perché noi non è dovete dire che noi non vogliamo il mercato. Noi Scusate, ma, ma voi quello non è sotto, sotto. Non è un mercatino delle pucci, chiedo scusa, a me mi sembra che è un mercatino delle pucci. Sì, no, è il mercato... E qual è questo? Questi qual è no, il questo non è un mercato delle pucci, questo è un mercato eh, differente. No, no. No, non facciamo il mercatino delle pucci, dobbiamo ripristinare il mercato. Ma facendo da possibile il mercatino delle pucci con il melicino come è stato fatto? Perché prima cosa mi scende l'ordine di licenza, primo. E noi facciamo quello che tu Ma voi cosa sai che il mercato delle pucci o non pucci? Pucci o non pucci? Chi vuol dare? Perché è stato spostato da sotto a sotto? Allora, allora, scusa, Antonio ha parlato, quindi volete spiegare un attimo l'assessore, poi passiamo alla votazione. Allora, un po' di cose. Per quanto riguarda il decoro urbano, per me è offensivo quello che le ha detto, perché eh, non, trovo, non, non trovo corretto parlare di decoro urbano quando si parla di mercatari che fanno il loro lavoro dappertutto, non solo a Piemonte. Tra l'altro... Mi viene da dire, visto che io sono andata spesso, perché i miei parenti sono lì a Forte dei Mari, c'è il mercato in pieno centro ed è un mercato molto frequentato da tutti, cioè, mi sembra veramente fuori luogo parlare di lavoro urbano. Per quanto riguarda le descrizioni...
Allora, in quanto riguarda le prescrizioni, abbiamo detto più volte che uh, se non ci saranno, uh, se non riusciremo ad adempiere le prescrizioni dell'ASL, ovviamente, l'ho detto già prima, abbiamo vagliato diverse ipotesi, per cui il mercato sicuramente si farà. Secondo noi non è corretta la, uh, trovare la strada migliore, quella del piazzale sottostante, perché la strada è stretta, è molto complicato entrarci, perché il camion non è agevole. Non è agevole comunque, non è un solo camion, non è un solo camion. Ah, per quanto riguarda le licenze. Se voi uh, avete letto il regolamento, forse probabilmente uh, volevamo mandarlo anche prima, ma abbiamo fatto veramente le corse, che sono il mese di agosto e uh, voi sapete che entro il 30 luglio dobbiamo mandare, uh, dobbiamo mandare tutto in regione, altrimenti il mercato non si sarebbe fatto nemmeno quest'anno, quindi abbiamo fatto davvero le corse, sia per fare il regolamento, la riattivazione e tutto il resto. È stato tutto molto difficile, visto che agosto nessuno lavora. E, uh, le lice, ovviamente, uh, Leggendo il regolamento vi renderete conto che senza le licenze e senza tutte le dovute adempimenti nessun mercato può partecipare. La legge è molto molto chiara, per cui il mercato che stiamo ripeto, andando a fare è un mercato completamente a norma, per cui non vedo uh, altri tipi di problematiche, solo uh, le problematiche che abbiamo in merito a Nari, bene, anche perché scontiamo il fatto che in questo paese ci sono pochissime aree pubbliche. E forse negli anni non è stato fatto abbastanza per trovare un po' di aria perché ci sia un po' di respiro per noi, per i cittadini e per permettere di trovare il giusto posto, la giusta collocazione per qualsiasi attività si voglia fare. Ok, grazie. Ah, L'area privata, che dimentica, uh, sempre nel regolamento della legge 7 della legge regionale 7 lo dice, uh, sulle aree private non è uh, possibile fare il mercato a meno che non vengano fatti dei consorzi, siccome che non era possibile fare i consorzi non abbiamo potuto optare per questo, altrimenti sicuramente avremmo chiesto e, e vagliato di voi di farlo in quella sede. indicato diciamo, la possibilità di, diciamo, di in via provvisoria e temporanea, come mai ci fosse già già l'area, ma vedo che l'area non è stata individuata, però ho capito che ne avreste parlato. Allora, io, diciamo, innanzitutto non mi devo offendere nessuno, tanto per i mercatari, ma credo dire che rispetto, così come rispetto tutti i lavoratori, perché veniamo tutti dal, dal lavoro e dal sacrificio, quindi non voleva essere, e mi dispiace che lei abbia voluto fare riferimento a un'espressione offensiva, non lo voleva essere, e lo sottolineo a viva voce. Lei sicuramente non ha visto il mercato quando c'era, non so se lei ha mai visto il mercato quando il mondo stava lungo la strada e soprattutto se lei ha mai visto una delle prime edizioni del Bianco Natale quando gli ho fatto i mercati natalizi con casetti in legno. Quella è la differenza. Se voi pensate un mercato all'inverso del paese, qui sono quel tipo di installazione, allora fa un, vabbè, può contribuire al miglioramento dell'immagine del decoro. Questo non vuol dire che quella struttura non è decorosa. Non, non si inserisce bene l'assessore, cioè non, non, non fa bene all'immagine del paese, ci sforziamo tanto per migliorare l'immagine, per avere il decoro, per avere il decoro, e poi mettiamo le strutture che sono, a mio avviso, del venditore turistico non, non idonee, ma non vuole essere offesa, è una costruzione di un'altra parte. Quindi lei venga, e c'è tanto quello che fa, adesso va bene, ci siamo, ok, adesso noi non vogliamo il mercato, non vogliamo il mercato, non vogliamo il se vado a guardare una fotografia del piano da due anni in quelle casette, qui si potrebbe chiedere anche un sacrificio per andare almeno di uniformarsi a una struttura che sia bella a vedersi. Questo è quello che chiediamo. Poi il fatto che abbiate spostato sopra su è qualcosa che si commenta da sé. Ok, queste sono scelte, scelte politiche a dono, quindi magari la prossima volta si provvederà diversamente. Ok, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? 3. Sì, sì, con... no, assolutamente. Quindi per favore... Va benissimo, nessuno ha detto il contrario. Non vuol dire una nulla. Allora poi ci vogliamo sempre una spiegazione perché di sotto... E domani mattina no. nel comune l'assessore ti darà la spiegazione. Perché non ce l'hai spiegato questa cosa. Ma vado a fare un disegno allora questa notte. Vabbè, per i disegni... 
studenti si fanno a scuola, quando siamo a scuola, siamo nella scuola, ma non, non si fanno i disegni. Comunque, passiamo all'immediata salubrità, chi è favorevole? Contrari? Ok, il consiglio comunale approva. Va bene, Sindaco voleva aggiungere qualcosa prima di concludere? Possiamo concludere? Allora, grazie per essere intervenuti. Ci andiamo a vedere tutti il concerto di San Da Vinci e ci vediamo al prossimo consiglio. Grazie. Come sta? Tutto il mondo non si capisce. Il contrario anche. Ehi, sempre ti è stato contrario. C'è il decaere, no? C'è il decaere, no? Ma proprio la... 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 Ma pro